Флаг Всемирной летней универсиады сегодня прибудет в Казань. Именно там в 2013 году состоятся следующие соревнования студентов. Ожидается, что участниками игр станут около 10 тысяч спортсменов из 170 стран мира. А накануне в китайском Шэньчжэне состоялось торжественное открытие, закрытие универсиады 2011. Зрители уже сравнили эту церемонию с грандиозным открытием Олимпийских игр в Пекине. Репортаж Дмитрия Собиева. Таким запомнится Шэньчжэнь всем, кто участвовал в универсиаде. Традиции и современность, восточная экзотика и неповторимое обаяние самого молодого китайского мегаполиса. Финальное шоу еще раз показало все, чем знаменит Китай. Акробаты, шаолинские монахи, красочные костюмы, актеров китайской оперы, боевые искусства и головокружительные трюки. Под занавес звучит гаудеамус, мотив доселе неизвестный китайским студентам. Латинские слова студенческого гимна здесь и теперь почти никому не понятны, но все чувствуют, речь идет о чем-то важном и торжественном. В последние часы перед закрытием универсиады накал спортивных страстей уступил место тропической жаре. Пока российская делегация осматривала спортивную деревню, у студентов была сиеста. На белой доске, где студенты на всех языках оставляют свои послания друг другу, русскими буквами крупная надпись «Мы едины». Не только едины, но и непобедимы, добавляет Игорь Шувалов. Сразу после столовой первому вице-премьеру показывают велкам-центр, где работают в том числе и российские добровольцы. В спортивном стане в последний день универсиады приподнятое настроение. Россияне на втором месте в командном зачете. В одной только легкой атлетике 11 золотых медалей. Тебе понравилось вам, как все организовано, как да, вообще воспринимали да. здесь? Достойно очень. Достойно? Да. У нас в Казани будет не хуже. Практически все спортивные сооружения уже сооружены. Построены и большая часть из них введены в эксплуатацию. Наконец, финал. Игры официально завершены. Игорь Шувалов принимает у китайцев флаг универсиады. Он сегодня же отправится в Казань. С этого момента начинается обратный отчет. Отныне именно Казань должна стать эталоном качества проведения универсиады. Китайцы подняли планку довольно высоко, но на тонны спорт, чтобы ставить новые рекорды. Дмитрий Собия, Борис Агапов, Вести, Шэньчжэнь, Китай. На этом пока все. Очередной выпуск Вестей смотрите уже в середине часа. До встречи. Стартовала операция «Нелегальный мигрант». Цель мероприятия – выявить нарушение миграционного законодательства России. В «Магнитке» выступит Александр Городницкий. Творческий вечер выпускника Ленинградского горного института «Легендарного барда» состоится 5 сентября в МГТУ. Сегодня стартует 20-й юбилейный мемориал «Рамазана». В 19 часов «Магнитка» встретится с «Югрой», а на следующий день померится силы с казанским «Акбарсом». В Екатеринбурге до 11 градусов тепла. В Челябинске 11-13 выше нуля. В Магнитогорске без существенных осадков днем плюс 9-11. В Першинпиноазе 9-11 со знаком плюс. В Кизильском 10-12 выше нуля. В Верхнеуральске до 10 градусов тепла.